ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நீட் ரேங்கர்ஸ் தமிழ் இந்த வீடியோவில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஹவு டு ஃபைண்ட் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்போ நம்ம அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா என்னென்னு வந்து பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் தி எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் சார்ஜ் இதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டெஃபினேஷன் இ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை கியூ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி so it has both magnitude as well as direction ipo nam electric field oda magnitude mattum kandupidicha pathadu electric field oda direction um namakku vandu therinjirukonu ipo adha vandu nam eppadi kandupidikiradu appdin vandu paakalam ipo namakku vandu rendu type of charge vandu namakku theriyum positive charge negative charge inda rendu charge me vandu adha sutti vandu or electric field vandu yerpaduthum and electric field oda direction vandu eppadi irukku அதை தான் வந்து நாம் இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த பிக்சரில் வந்து ரெண்டு டயக்ராம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜோட டயக்ராம் செகண்ட் டயக்ராம் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜோட டயக்ராம் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு சார்ஜ் வந்து அதோடய எஃபெக்டை வந்து சுற்றி இருக்கிற எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து அதனால் வந்து தர முடியுதோ அதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதோட டைரக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இருந்து ரேடியலி அவுட்வர்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது அந்த சார்ஜை விட்டு வெளியே போகுது இதுவே வந்து நீங்கள் செகண்ட் டயக்ராமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு ரேடியலி இன்வர்ட்ஸ் அதாவது டுவர்ட்ஸ் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து வருது இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் அ பாயிண்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் மாறும் ஸோ கொஸ்டினில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த பாயிண்டில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அது தெரிகிறதுக்கு நமக்கு இந்த ரெண்டு பேசிக் பாயிண்ட்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜில் டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஆல்வேஸ் ரேடியலி அவுட்வர்ட்ஸ் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு வந்து ரேடியலி இன்வர்ட்ஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் அ பாயிண்ட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நாம் பாயிண்ட் பியில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் வந்து நாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எத்தனை சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரே ஒரு சார்ஜ் தான் இருக்குது ப்ளஸ் கியூங்கிற சார்ஜ் ஸோ இந்த பாயிண்டில் வந்து நாம் எப்படி வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸோட டைரக்ஷன் வந்து நமக்கு தெரியணும் ஸோ இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ நாம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரேடியலி அவுட்வர்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபீல்டு லைனோட டைரக்ஷன் வந்து ரேடியலி அவுட்வர்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாம் அதை வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போது அதுக்கப்புறம் வந்து பாயிண்ட் பியில் வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைனை வந்து நாம் எந்த பாயிண்டில் கண்டுபிடிக்கிறோமோ இந்த இடத்துல வந்து பாயிண்ட் பி அந்த பாயிண்ட் வழியாக நாம் பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனை வந்து கொடுத்துரும் அந்த பாயிண்டில் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து நாம் வந்து அந்த ஃபீல்டு லைனை வந்து பாயிண்ட் பி வழியாக பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் பாயிண்ட் பி வந்து எந்த சைடில் இருக்குது அப்படின்னா டுவர்ட்ஸ் த ரைட் சைடு வந்து இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம எந்த பாயிண்ட் வழியாக நாம் பாஸ் பண்ணுறோமோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து பாயிண்ட் ஓவில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் வந்து நாம் கண்டுபிடிக்கணும் பட் ஒரு சேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இல்லை நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ஸோ இதுவும் வந்து அதே மெத்தட் தான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னா ஃபீல்டு லைன்ஸோட டைரக்ஷன் வந்து ரேடியலி இன்வர்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாம் அதை போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த லைனை வந்து நாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நாம் எந்த பாயிண்ட்டுக்கு கண்டுபிடிக்கிறோமோ அந்த பாயிண்ட் வழியாக நம்ம பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் வந்து அந்த பாயிண்டில் வந்து நாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டுவர்ட்
ஒரு பாயிண்டில் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு வந்து நாம் வந்து பார்த்துருந்தோம் இப்போ வந்து நாம் வந்து அதை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்கிற இமேஜில் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்கொயரோட நாலு கார்னர்லேயும் வந்து உங்களுக்கு நாலு சார்ஜ் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நாம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு சார்ஜினால் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு நாலு சார்ஜ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நாம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா நாலு சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனையும் நாம் வந்து மார்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு வந்து நாம் ரிசல்டன்ட் எடுக்கணும் ஸோ இப்போது ஏபிசிடி அப்படிங்கிற நாலு கார்னர் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நாம் ஒவ்வொரு கார்னருக்கும் வந்து நாம் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு சார்ஜ் ஸ்மால் கியூ இதை வந்து நான் வந்து கேபிட்டல் இ அப்படின்னு வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போது இந்த கேபிட்டல் இயோட வேல்யூ வந்து என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் பட் வந்து நமக்கு இந்த கொஸ்டினில் வந்து டைரக்ஷன் தான் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து கொஸ்டினை வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு அசம்ஷனுக்காக நான் வந்து அதை ஈன் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நாம் டைரக்ஷன் வந்து மார்க் பண்ணலாம் ஸோ சைட் பி பார்த்துக்கோங்க இந்த கார்னர் பி இருக்கிற சார்ஜ் வந்து உங்களுக்கு கியூ ஸோ இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ இதோட டைரக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரேடியலி அவுட்வேர்ட் இருக்கும் ஸோ வந்து ரேடியலி அவுட்வேர்ட் வந்து நாம் வரைஞ்சிக்கிறோம் ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து நாம் ஈனு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது அதுக்கப்புறம் வந்து சி கார்னருக்கு வந்து நம்ம போகலாம் ஸோ இந்த கார்னரில் இருக்கிற சார்ஜ் வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் கியூ இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரேடியலி இன்வர்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிள் வைஸ் நம்ம வந்து டைரக்ஷன் வந்து மார்க் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவேர்ட்ஸ் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துலையும் நாம் வந்து ஆரோ மார்க் போட்டு ஈன் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் மைனஸ் இ அப்படின்னு போடக்கூடாது ஏன்னா இந்த மைனஸ் கியூவில் இருக்கிற மைனஸ் வந்து உங்களுக்கு எதை சிக்னிஃபை பண்ணுது அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனை தான் வந்து அது சிக்னிஃபை பண்ணுது நாம் இங்கே ஆல்ரெடி வந்து அதோடய டைரக்ஷனை வந்து டுவேர்ட்ஸ் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து நம்ம வரைஞ்சிருதுனால அந்த இடத்துல ம நாம் வந்து மைனஸுங்கிறது போடக்கூடாது அப்படி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா ஃபைனலாக வந்து நம்ம கேல்குலேஷன் பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு தப்பாக வரும் இப்போது நாம் அடுத்த சைடு அடுத்த கார்னர் வந்து டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூ கியூ அப்படிங்கிற சார்ஜ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ இந்த சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ரேடியலி அவுட்வேர்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நாம் இப்போ மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு டூ இ வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து ஏ பொசிஷன் வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் டூ கியூ அப்படிங்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து மார்க் பண்ணோம் அப்படின்னா ரேடியலி இன்வேர்ட் இருக்கும் அதாவது டுவேர்ட்ஸ் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நாம் வந்து டுவேர்ட்ஸ் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து நாம் டூ இ அப்படின்னு தான் போடுவோம் மைனஸ் டூ இ அப்படின்னு வந்து நாம் போடக்கூடாது ஸோ இப்போ ஃபைனலாக வந்து நமக்கு ஒரு நாலு டைரக்ஷன் அந்த நாலு சார்ஜினால் வர எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ இது வந்து இண்டிவிஜுவலாக வந்து நாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ வந்து ஃபைனலாக ரிசல்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் வந்து நாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இது நாலு வெக்டாருக்கும் வந்து நாம் ரிசல்டன்ட் எடுக்கணும் ஸோ ஒரு வெக்டாருக்கு வந்து நம்ம ரிசல்டன்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நாம் என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பேரலோகிராம் லா ஆஃப் வெக்டார்ஸ் இது வந்து நம்ம டுவெல்த்தில் படிச்சுருப்போம் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு நாலு வெக்டார் இருக்குது ஸோ இது நாலுத்தையும் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டயக்னல் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு டயக்னல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டூ இ இ அப்படின்னு உங்களுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது ஸோ ரெண்டு வெக்டார் வந்து உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஸோ ஆங்கிள் வந்து உங்களுக்கு
கிரேட்டர் மேக்னிடியூட் எந்த சைடு வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ அதிகமாக இருக்கோ அந்த சைடு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு டுவோர்ட்ஸ் த அந்த பி கார்னர் வந்து பாயிண்ட் பண்ணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ ஒரு டயக்னல் வந்து முடித்தாச்சு இப்போ இன்னொரு டயக்னல் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துலையும் சிமிலராக வந்து டூ இ இ அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு போன சால்வ் பண்ண அதே மெத்தட் மாதிரி சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ இ மைனஸ் இ ஸோ ஆன்சர் வந்து இ கிடைக்கும் இதோட டைரக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கார்னர் ஏ வந்து பாயிண்ட் பண்ணுது ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு நாலு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டார் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டாராக சிம்பிளிஃபை ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நாம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கும் வந்து நாம் அதே பேரலோகிராம் லா ஆஃப் வெக்டார்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஆங்கிள் வந்து ரெண்டு வெக்டாருக்கும் நடுவில் இருக்கிறது வந்து நைன்டி டிகிரி வந்து வருது ஸோ நம்ம நைன்டி டிகிரி வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் இ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இ ஸ்கொயர் ஸோ இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரூட் டூ இ வந்து கிடைக்குது ஸோ ரூட் டூ இ வந்து உங்களுக்கு மேக்னிடியூட் ஸோ இந்த டைரக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டுவோர்ட்ஸ் த லெஃப்ட் வந்து உங்களுக்கு டைரக்ஷன் இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்கொயரில் இருக்கிற அந்த நாலு சார்ஜ்னால வர எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ வந்து ரூட் டூ இ அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு டுவோர்ட்ஸ் த லெஃப்ட் சைடு வந்து இருக்கு இதுதான் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஸோ இதே மாதிரி வந்து நாம் எந்த கொஸ்டினாக இருந்தாலும் இதே மெத்தட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி இண்டிவிஜுவல் சார்ஜஸ்க்கு வந்து நாம் கண்டுபிடிச்சி அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் மார்க் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைனலாக வந்து நாம் அதுக்கு ரிசல்டன்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ஃபைனலாக கரெக்டான ஆன்சர் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து எல்லா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் வந்து நாம் வந்து டைரக்ஷன் வந்து கண்டுபிடிக்